Olá, segundo ano, vamos iniciar agora a nossa aula 17. Então, pegue a sua apostila 17 aí e vamos preencher o cabeçalho. Qual o nome da escola? O nome do professor? O nome do aluno? A turma. Aí embaixo, como você já sabe, vamos colocar a data de hoje. Temos aí o calendário. Então, no primeiro espaço, você vai colocar o dia de hoje. No segundo espaço, você vai colocar o mês, mês de agosto, mês 8. E por fim... Temos o ano de 2021. Vamos iniciar a nossa aula com o poema Nome de Gente. Então, acompanhe a leitura com a professora. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Esse texto foi escrito por Pedro Bandeira e foi retirado do livro Cavalgando o Arco-Íris. Esse livro foi publicado pela editora Moderna da cidade de São Paulo, no ano de 1984. Eu tenho uma pergunta para você. Quantas estrofes tem esse poema? Você sabe? Você se lembra o que são estrofes? Nós temos em um poema os versos, que são as linhas do poema. E cada conjuntinho de versos nós chamamos de estrofes, certo? Então, vamos contar quantas estrofes nós temos. Primeira estrofe. Segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe e quinta estrofe. Nós temos cinco estrofes nesse poema. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o poema. 1. Um, vamos conversar e localizar as informações. A. Qual o assunto do poema? Você sabe? Pense bem. Do que esse poema fala? B. Qual o título do poema? Você já sabe que título é o nome dado àquele texto. Então, temos aqui em cima, olha o nome do poema, o título do poema, que se chama Nome de Gente. C. Quem escreveu esse poema? Quem escreveu é o autor. E quem é o autor desse poema? Temos essa informação aqui embaixo, Pedro Bandeira. D. Você gosta do seu nome? Eu gosto do meu. E você, gosta do seu? E, você gostaria de ter outro nome? Qual? Vamos continuar, então. Exercício 2. O exercício 2 está na página 2 da sua apostila. Vamos recitar o alfabeto. Acompanhe colocando o dedinho. Então, você vai aí na página 2 da sua apostila, colocar o dedinho na primeira letrinha que temos aqui. Todas as letras do alfabeto... Estão em letra cursiva, maiúscula e minúscula. Então, vamos lá. Vamos junto com a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y e Z. Logo embaixo do exercício 2, temos o exercício 3. Ligue os pontos com as letras do alfabeto e veja o que vai formar. Então, devemos iniciar da letrinha A, pois é a primeira letra do alfabeto, não é mesmo? Então, coloque o seu lápis aí no pontinho da letrinha A e vamos seguindo ligando os pontos. Do A, vamos para o B. Depois, letrinha C, D, e você vai continuar ligando os pontos até finalizar, certo? Depois que você ligar todos os pontos, você tem que descobrir qual é a figura que vai formar aí. E também, qual é o nome correto do animal que está aí nessa figura. Nós temos aqui quatro nomes, olha só. E você tem que ler com bastante atenção... Pois esses nomes são bem parecidos. Você tem que descobrir qual é o nome correto do animal que temos aqui ao lado. Certo? 
Se for preciso, dê pause no vídeo. Então, vamos continuar. Exercício 4. Escreva em ordem alfabética somente os animais que aparecem na ficha do alfabeto e os que aparecem no poema. No poema, nós tivemos o crocodilo e o jacaré. Eles estão aqui ao lado, olha o crocodilo e o jacaré. Vamos ver os animais que temos aí na ficha do alfabeto, então. Temos a foca, gato, a joaninha, o macaco, o peixe, o rato, a tartaruga, o urso, a vaca e a zebra. Então, o que temos que fazer aí? Nós temos que colocar esses nomes de animais em ordem alfabética. Se é ordem alfabética, temos que seguir a ordem do alfabeto. Vamos lá, então. Temos algum animal com A? Não. Com B? Também não. E com C? Sim, temos o animal que apareceu lá no nosso poema, o crocodilo. Então, por isso, ele está aqui no número 1, um, certo? Pois estamos seguindo a ordem do alfabeto. Continuando. Com D, não temos nenhum animal. Com E, também não. Depois, com F, temos a foca. Então, ela é o segundo animal aí que colocaremos na ordem alfabética. Depois do F, vem o G. Temos o gato. E você que vai finalizar essa atividade colocando todos esses animais que estão faltando aí nessa ficha, todos em ordem alfabética. Vamos para o próximo exercício. Exercício 5. O exercício 5 está na página 3 da sua apostila. Já encontrou aí? Leia as palavras abaixo e circule apenas os nomes das pessoas. Então, nesse quadro, nós temos várias palavras e a maioria das palavras são nomes de pessoa, certo? Então, o que você tem que fazer? Circular todos os nomes de pessoas que você encontrar aí. Eu vou começar. Vamos lá. Temos um menino, que é o Davi, e Carolina, o meu segundo nome. Mas temos muitos outros. E você vai circular todos os nomes que tem aí. Próximo exercício. Exercício 6. O exercício 6 também está na página 3 da sua apostila. Leia o nome das crianças e copie o outro nome que aparece dentro deles. Então, dentro de cada nome que temos aí, temos um nome escondido. E você tem que descobrir que nome é esse. Vamos lá, vou ajudar com o primeiro, hein? Olha aqui, temos o nome da Silvana. Qual é o nome escondido no nome Silvana? Você sabe? Temos o meu primeiro nome, o nome Ana. Olha lá. Então, aí embaixo devemos escrever o nome que descobrimos. E eu vou te contar algo muito importante. Quando vamos escrever os nomes com letra cursiva, devemos colocar a letra inicial maiúscula, pois são nomes próprios. Certo? Olha aqui, o nome Ana, escrito em letra cursiva. Começa com o A maiúsculo. Então, você vai finalizar essa atividade. Vai procurar o nome que tem escondido no nome do Lorenzo, no nome do Emanuel, no nome da Rosângela e da Mariana. Próximo exercício, exercício 7. O exercício 7 também está na página 3 da sua apostila. Veja outros nomes e ligue com os nomes que você encontrou dentro de cada um. Então, aqui, pessoal, nós temos duas colunas e nós temos que ligar os nomes. Vamos lá. O primeiro nome é Clara. Qual é o nome que tem escondido no nome Clara? Pense bem. Se eu tiro a letrinha C, eu tenho o nome Lara. Então, eu vou ligar... Lá embaixo, no nome da Lara. E você vai continuar tentando descobrir qual é o nome que tem escondido no nome do Gabriel, do Teodoro e da Joana. Vamos continuar. Exercício 8. Circule a sílaba do meio dos nomes dos nossos personagens. O que é sílaba? Vamos pensar, então. Nós temos aqui três personagens. Vamos ver quantas sílabas o pitucho tem. A sílaba nós contamos de acordo com cada vez que a nossa boquinha abre para pronunciar aquele nome, aquela palavra. Então, pense comigo. Pi, tu, 
show. Temos três sílabas, olha lá. A sílaba pi, a sílaba tu e a sílaba show. Três sílabas. Nós temos aqui a sílaba inicial, a sílaba pi, a sílaba final, a sílaba show. Dessa forma, qual é a sílaba do meio? A sílaba tu. Isso mesmo. E você vai descobrir também a sílaba do meio, do nome da Maria e do nome do Lorenzo. Chegamos agora no momento da aula de matemática. Na aula anterior, começamos a estudar o sistema monetário, não é mesmo? Conhecemos todas as cédulas e moedas que temos aqui no Brasil. Então, agora temos um exercício sobre o dinheiro. Exercício 9. O exercício 9 está na página 4 da sua apostila. Observe abaixo a quantidade de moedas que quatro crianças possuem. Então, aqui nós temos as moedinhas da Mariana, as moedas da Maria, as moedas do Emanuel e na última coluna temos as moedas do João. Você tem que fazer a soma e descobrir qual é o valor que cada um tem. Eu vou ajudar um pouquinho, vamos lá. As moedas da Mariana primeiro, vamos contar comigo. Ela tem ali um real e agora? Você já aprendeu que quando juntamos 100 centavos, temos um real, não é mesmo? Então, se juntarmos duas moedas de 50 centavos, temos 100 centavos. E aí temos mais um real. Então, já temos um real, dois reais. Com essa moedinha, dá para formar mais um real? Não. Então, temos dois reais e vinte centavos. Sempre que for uma numeração referente ao dinheiro, a reais, colocamos esse símbolo na frente. Certo? Então, aqui nós temos o 2, uma vírgula e o 25. O que significa isso? Antes da vírgula, sempre temos os reais. Então, aqui nós temos dois reais. E depois da vírgula, temos os centavos. Temos aqui 25 centavos. Por isso, temos essa vírgula no meio para separar os reais, que vem primeiro, dos centavos. Temos dois reais e 25 centavos. Vamos ver o valor que Maria tem. Um real, mais um real, dois reais. E agora, juntando duas moedinhas de 50 centavos... Temos mais um real. Então, qual é a quantidade total de Maria? Ela tem três reais, isso mesmo. Observe aqui o símbolo do real. Três reais, o três está antes da vírgula. Por quê? Porque são reais. Depois da vírgula, nós temos zero. Por que temos zero? Não temos centavinhos soltos, certo? Então, por isso que está zerado aqui do lado direito da vírgula. E você vai continuar esse exercício somando para descobrir a quantidade de dinheiro que o Manuel tem e que o João tem, certo? A. Ah, quanto cada criança possui? Isso nós já começamos juntos e você tem que finalizar sozinho a quantidade de dinheiro de todas as crianças. Registre abaixo na tabela. B. Quem possui a maior quantidade? Então, você tem que ver aí na tabela e colocar o nome da criança que possui o maior valor, a maior quantidade em dinheiro, em moedinhas. Item C, quem possui a menor quantidade. Qual das crianças tem o menor valor em dinheiro? Você vai escrever o nome dessa criança aqui, certo? Item D, João e Emanuel vão juntar suas moedinhas para comprar um brinquedo que custa 10 reais. Se eles vão juntar, o que temos que fazer? É uma adição, uma soma. Estamos juntando o dinheirinho deles para tentar comprar um brinquedo. Quanto custa esse brinquedo? Está falando aqui, ó. 10 reais. Eles têm dinheiro suficiente? Não sabemos ainda. Para saber, nós temos que juntar esse dinheiro. Para ver se vai ter a quantidade exata, a quantidade suficiente, não é mesmo? Falta ou sobra? Quanto? Registre abaixo o seu pensamento. Então, vamos começar. 
Temos que juntar o dinheiro dos dois, né? Emanuel, olha as moedinhas que o Manuel tem. E o João, olha a quantidade de moedas que o João tem. Então, vamos lá, vamos juntando. Vamos ver quantos reais eles têm. Um real, dois, três, quatro, cinco reais. Já temos cinco reais aí. E agora, essas moedinhas de centavos? Como nós vamos saber se juntando essas três moedinhas aí, dá para formar um real? Vamos somar? Vamos lá, então. Nós temos aí uma moeda de 25 centavos do Emanuel, uma de 50 e uma de 25 do João. Como fazemos essa adição? Você sabe? Devemos começar de onde? Sempre devemos começar das unidades. Então, vamos lá. Aqui é a casinha das unidades. Nós temos que somar 5 mais 0 mais 5. Você já sabe que o zero aí não tem valor, não é mesmo? Então, vamos somar 5 mais 5. 5 na cabeça e 5 na mão. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso colocar o 10 aqui na casinha das unidades? Não, não, não. Não posso colocar o 10 aí. Por quê? No número 10, nós temos uma dezena e zero unidades. Se temos zero unidades, são as unidades que vêm aqui embaixo da casinha da unidade. Zero unidades e uma dezena. Eu vou fazer uma bolinha aqui para ficar mais fácil de eu não esquecer aquele umzinho que está ali. Olha só como ficou 10 da mesma forma. Olha aqui, 10. Certo? Nosso resultado ali da soma das unidades. Já somamos as unidades, temos que ir agora para a dezena. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. 2 mais 5. Colocamos o maior na cabeça. 5 na cabeça e 2 na mão. 5, 6, 7. Então, aqui já temos 7. Mais esse 2 de baixo, 7. 8, 9. Já temos 9. 9 mais 1. Olha o 1zinho lá em cima, por isso que eu coloquei essa bolinha aqui para eu não me esquecer. 9 mais 1 é 10. Opa, eu tenho 10 dezenas. Eu posso colocar 10 dezenas aqui? Não, não mesmo. Então, eu coloco o zero e passo o 1 um para lá. Olha aqui, temos 10 dezenas, isso mesmo. Vou fazer a bolinha para eu não me esquecer que aquele número ali tem que ser somado. E agora, vamos para a centena. Temos algum número aqui na centena? Nada, nada, nada. Mas temos aquele umzinho ali em cima que não podemos esquecer. Então, nada mais nada mais nada mais um é igual a um. Juntando todas essas moedinhas aqui, esses centavos, a moeda de 25, a de 50 e a outra de 25, somando, temos uma quantidade de 100 centavos. O que significa isso? Que juntando essas três moedas, temos um real. Então, olha lá. No total, Emanuel e João... Tem juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis reais. Agora, temos mais algumas perguntas. O dinheiro é suficiente? Não, né? Qual é o valor do brinquedo? Dez reais. Então, seis reais não dá para comprar o brinquedo que eles querem comprar. Vai faltar, não é mesmo? Quanto vai faltar? Nós temos que ver a diferença do dinheiro. Nós temos que ver quanto vai faltar. Vamos fazer aí uma subtração. 10 menos 6, olha lá, 10 tira 6, sobra 4. Então, quanto falta para comprar o brinquedo? Eles não têm dinheiro suficiente. Vai faltar 4 reais. Continuando, exercício 10. O exercício 10 está na página 4 da sua apostila. Joana comprou balas em um mercado. Observe abaixo as moedas que ela usou nessa compra. Pessoal, a Joana tem uma moedinha de um real e 
quatro moedas de 25 centavos. Na aula anterior, nós aprendemos que juntando quatro moedinhas de 25 centavos, nós temos 100 centavos, ou seja, temos um real. Então, um real mais um real é igual a dois reais. E temos algumas perguntinhas aí. Qual foi a quantia que Marta usou para comprar essas balas? A professora já falou, hein? Se você prestou atenção, eu já respondi essa pergunta. Próxima. Ela poderia trocar essas moedas por uma nota? Sim. Por qual nota? Se ela tem dois reais e existe uma nota de dois reais, é por essa nota que ela pode fazer a troca. Certo? Continuando. Exercício 11. Complete o quadro. Se precisar, faça seus registros no caderno. Então, olha aqui, temos uma camiseta. Qual é o valor dessa camiseta? R$ 23,00, está marcado aqui. Olha só. Quando o João foi na loja comprar essa camiseta, ele deu para o moço da loja R$ 25,00. Qual é o troco que o moço tem que voltar para ele? Que conta fazemos aí? Vamos pensar? João pagou R$ 25,00, certo? O moço da loja vai subtrair, vai retirar desses R$ 25,00 os R$ 23,00, que é o valor do produto, o valor da camiseta. Quanto vai sobrar? Vamos ver? Quando nós temos uma subtração, nós temos que conversar com a continha. Eu pergunto para o de baixo, quanto falta para ele chegar no de cima? Então, vamos lá, começando sempre da unidade. 3, quanto falta para chegar no 5? 3, 4, 5. Faltam 2, isso mesmo. Aí, eu vou para as dezenas. 2, quanto falta para chegar no 2? Eu já estou no 2, então não falta nada, falta 0. Então, qual é o troco que o João teria que receber aí? Dois reais. E você vai continuar essa atividade para descobrir o troco que João recebeu quando comprou o skate, a bola, o aviãozinho de brinquedo e o barquinho de brinquedo, certo? Continuando. Agora chegamos ao momento da letra cursiva. E hoje vamos estudar a base L. Nossa próxima base é a base L. Para fazer a letra L... Vamos subindo, contorno pelo outro lado, vou voltando e faço o cruzamento até chegar à linha. Com o movimento da letra L, fazemos a letra E. Com a letra L, fazemos o B. Com a letra L, fazemos o F. Com a letra L, fazemos o H. Com a letra L, fazemos o K. Com a letra L, fazemos o L. Agora você vai abrir aí na página 5 da sua apostila. Letra cursiva. Percorra o caminho do passarinho várias vezes usando os dedinhos. E depois trace o caminho usando o lápis colorido. Observe sua mãozinha e só tire o lápis do papel quando terminar o percurso. Então, você vai partir aqui desse pontinho e vai seguindo o caminho do passarinho. Olha só, esse caminho, certo? Primeiro, você vai passar o seu dedinho e só depois vai pegar o lápis de cor e vai passar o lápis de cor aí no caminho do passarinho, certo? Vai fazer aí... Nas três etapas, na primeira, na segunda e na terceira etapa, com o pontilhado. Ainda na página 5, vamos treinar um pouquinho a letra L. Temos aqui a letra L minúscula. A letra minúscula, iniciamos sempre na linha. Comece colocando o lápis na bolinha. Então, vamos lá. Colocamos o lápis nessa bolinha, vamos seguindo, passa para o outro lado... Faz a laçada e voltou para a linha, certo? Você vai passar por cima de todos os pontilhados e depois vai fazer sozinho. Capriche bastante na letrinha. E não se esqueça de que a letrinha cursiva nós temos que fazer com o lápis bem apontadinho. Assim a sua letra vai ficar bem mais bonitinha. 
Chegamos à hora da tarefa. Primeira tarefinha de hoje. A primeira tarefa está na página 6 da apostila. Tarefa 1. Vamos colocar aqui a data de hoje. 1. Um, escreva em ordem alfabética os nomes das pessoas que moram em sua casa. Então, você vai pegar o nome de todas as pessoas que moram com você e vai colocar em ordem alfabética. Se sobrar algum espacinho, você pode colocar também o nome da vovó, do vovô, do tio, certo? Vamos continuar, então. Segundo exercício de tarefa. Observe as moedas e depois responda. Essa quantidade de moedas pode ser trocada por uma moeda de... Então, você tem que somar o valor. Se a soma der 100 centavos, você pode trocar por uma moeda de um real. Se não for 100 centavos, você vai ver qual é a moedinha que dá para ser trocada aí. 3. Observe as moedas que Joana possui. Agora, desenhe uma cédula que poderia substituir todas essas moedas. Como você vai fazer isso? Você tem que descobrir a quantidade em reais que Joana tem aí. E assim você vai saber qual é a cédula que dá para ser trocada, dá para substituir essas moedinhas de Joana. 4. Percorra o caminho do passarinho várias vezes usando os dedinhos. Depois trace o caminho usando o lápis colorido. Observe sua mãozinha e só tire o lápis do papel quando terminar o percurso, assim como fizemos durante a aula. 5. Agora iniciará cobrindo o pontilhado e terminará sozinho. Mantenha o lápis da folha. E lembre-se, a letra minúscula iniciamos sempre na linha de baixo. Comece colocando o lápis na bolinha. E esse foi o nosso último exercício de tarefa. Até a próxima aula!